നമസ്കാരം ഹിജാബ് കേസിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ വിധി അല്പസമയത്തിനകം ഉണ്ടാകും പത്തരയ്ക്ക വിധി പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഹിജാബ് മൌലികാവകാശമെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ വാദം അതേസമയം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത മതാചാരമായി ഹിജാബിനെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള വാദമുഖമാണ് സർക്കാർ കോടതിയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പതിനൊന്ന് ദിവസം ഈ വാദം കോടതിയിൽ നീളുകയും ചെയ്തു അതിനൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ വിധി വരാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത എൽ ഡി എഫ് യോഗമാണ് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വിഭജനമാണ് പ്രധാനമായും എൽ ഡി എഫ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സീറ്റിനായി അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് സി പി അടക്കമുള്ള ഘടകകക്ഷികൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സീറ്റ് സി പി ഐക്ക് നൽകിയേക്കുമെന്ന സൂചനയുമുണ്ട് ബസ് ചാർജ് വർധനവും മദ്യനയവും അടക്കം ഇന്നത്തെ എൽ ഡി എഫ് യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് അവേഴ്സിൽ ആദ്യം നോക്കാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ബ്രേക്കിംഗ് അവേഴ്സിലേക്ക് വിശദമായി ഹിജാബ് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും തുടർച്ചയായ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ വാദത്തിന് ശേഷമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് കേസിൽ വിധി പറയുന്നത് വിധി വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബംഗളൂരുവിലടക്കം കൂടുതൽ ജില്ലകളിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു ശിവമോഗ കുടക് ദാവൻകരെ ചിത്രദുർഗ ജില്ലകളിലാണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ഒത്തുചേരലുകൾക്കും കർശന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉടുപ്പിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് മനേഷ് മൂർത്തിയും ഉടുപ്പിയിൽ നിന്ന് അരുൺ പൂപ്പറമ്പയും ചേരുന്നു ആദ്യം മനേഷ് മൂർത്തിയിലേക്കാണ് മനേഷ് ഈ പത്ത് മുപ്പതിന് തന്നെ വിധി ഉണ്ടാകുമോ എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ മനേഷ് ഉമേഷ ജഡ്ജിലല്ല ജഡ്ജിമാർ മൂന്ന് പേര് മൂന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലെ രണ്ട് ജഡ്ജിമാരുമെല്ലാം വിശാല ബെഞ്ചിലെ ജഡ്ജിമാരെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പത്തരയ്ക്ക് തന്നെ കോടതി ചേരും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ കേസ് പരിഗണിക്കുകയും അതിൽ വിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രതിഷേധ പരിപാടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യത കൂടി കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാർ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുൻപ് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ശിവമോഗ അതുപോലെ തന്നെ ശിവമോഗ ദാവങ്കരെ കുടക് ജില്ലകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബംഗളൂരു സിറ്റി ഉടുപ്പി കോർപ്പറേഷൻ ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ദക്ഷിണ കന്നഡ അതുപോലെയുള്ള കൽബുർഗി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും വലിയ തോതിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ട് അതായത് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും വലിയ തോതിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ അവരുടെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ട് ശിവമോഗയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എട്ട് കമ്പനി കർണാടക പോലീസിനെയും ഒരു കമ്പനി ദ്രുതകർമ്മ സേനയെയും വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടി കാണുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഉടുപ്പി ഉടുപ്പി കോർപ്പറേഷൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തത് അത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പോലീസ് വിന്യാസമുണ്ട് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് വന്നാൽ ബംഗളൂരിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇത് സമാനമായ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വലിയ തോതിലുള്ള പോലീസ് വിന്യാസം കർണാടക ഹൈക്കോടതിക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പോലീസിൻ്റെ വലിയ വിന്യാസം ഉണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിധി ഏത് തരത്തിൽ വന്നാലും അതിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഒരു സംഘമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്താൻ ഒരു സംഘം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജില്ലകളിലും ബംഗളൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്തര മണിക്ക് തന്നെ കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കും പത്രയ്ക്ക് തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ വിധി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് ദിവസം നീണ്ട വാദം നേരത്തെ തന്നെ പൂർത്തിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയായത് ഈ പറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെയും എല്ലാം വാദങ്ങൾ പൂർത്തിയായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഹിജാബ് ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് മൗലികമായ അവകാശമാണ് ആ മൗലിക അവകാശത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് തങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു സർക്കാർ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ സർക്കാർ എന്നൊരു മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് ഇതൊരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത മൗലിക അവകാശമായി അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ ആചാരമായി ഹിജാബിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
ടോം ഹിജാബ് നിരോധനത്തിനെതിരെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രതിഷേധമുയർന്ന ഉടുപ്പി പി യു കോളേജിന് മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷാ സംവിധാനം ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഹിജാബ് നിരോധനത്തിനെതിരെ ഉടുപ്പി പി യു കോളേജിലെ പതിനൊന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത് ഹർജിയിൽ അല്പസമയത്തിനകം കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ വിശാല ബെഞ്ച് വിധി പറയും ആ ഈ കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ ബംഗളൂരു ബംഗളൂരുവിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ നാല് ജില്ലകളിൽ കൂടി നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരോധനാജ്ഞ ഇല്ലാത്ത ജില്ലകളിൽ പോലീസിന്റെ ശക്തമായ പരിശോധന സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പരിശോധന ആരംഭിച്ചിരുന്നു ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലകൾ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രതിഷേധം ഈ ഹിജാബ് നിരോധനത്തിനെതിരുള്ള പ്രതിഷേധം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശക്തമായ രൂക്ഷമായ പ്രതിഷേധവും സംഘർഷ സാധ്യതകൾ നിന്നിരുന്ന കന്നഡ ദക്ഷിണ കന്നഡ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ പോലീസിന്റെ ശക്തമായ പരിശോധന സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ പോലീസ് പോലീസ് സേനയെ ഈ മേഖലയിലെല്ലാം വിന്യസിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഉടുപ്പിയിൽ ഉടുപ്പിയിൽ ഈ പ്രതിഷേധം ആദ്യമായി ടോം ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഉടുപ്പിയിലാണ് ഈ പ്രതിഷേധം ആദ്യമായി ഉടലെടുത്തത് ഈ പ്രശ്നം ആദ്യമായി ഉടലെടുത്ത ഉടുപ്പിയിലാണ് ഉടുപ്പിയിൽ ഇന്ന് ക്യാമ്പസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന വിലയിരുത്തലിൻ്റെ പ്രകാരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും അവധി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഉടുപ്പി കോർപ്പറേഷനിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോടെയാണ് ഈ കോടതി വിധി അല്പസമയത്തിനകം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ആദ്യഘട്ടം മുതൽ അതായത് ഹിജാബ് നിരോധിച്ച നിരോധിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വലിയ സംഘർഷ സാധ്യത സംഘർഷം ഉടലെടുത്തിരുന്നു പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരുന്നു കർണാടകയിലെ ക്യാമ്പസുകളിലെല്ലാം വലിയ പ്രതിഷേധം അത് പിന്നീട് തെരുവുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത്രത്തോളം കോളിളക്കമുണ്ടാക്കിയ ഒരു വിഷയത്തിൽ കോ അന്തിമമായ ഒരു കോടതി വിധി ഉണ്ടായതിനു ശേഷം കൂടുതൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും സംഘർഷങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന വിലയിരുത്തൽ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾക്ക് കർശനമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ നൽകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണ കന്നഡ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ പോലീസ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ടോം ശരി അരുൺ പൂപ്പറമ്പയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അല്പസമയത്തിനകം വിധി ഉണ്ടാകും പത്തരയ്ക്ക് തന്നെ ബംഗളൂരു ഹൈ ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതി വിധി പറയുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ സമയത്ത് മരേഷ് മൂർത്തിയിലേക്കും അരുൺ പൂപ്പറമ്പയിലേക്കും എത്താം അതിനുമുൻപ് മറ്റ് പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് കൂടി രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വിഭജനം ചർച്ച ചെയ്യാൻ എൽ ഡി എഫ് യോഗം വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരും ഭരണകക്ഷിക്ക് ജയം ഉറപ്പായ രണ്ട് സീറ്റും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സി പി ഐഎം സി പി ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകകക്ഷികളും സീറ്റിനായി അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സീറ്റ് സി പി ഐക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്നാണ് സൂചനാ വിശദാംശങ്ങളുമായി തനേഷ് സ്തംഭിച്ചിരുന്നുണ്ട് തനേഷ് നേരത്തെ തന്നെ എൽ ജെ ഡിയും അതോടൊപ്പം മറ്റ് ഘട പല ഘടകക്ഷികളും സി പി ഐ അടക്കമുള്ളവർ സീറ്റിനെ രാജ്യസഭാ സീറ്റിന് അവകാശവാദവും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ സി പി ഐക്ക് ഒരു രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം ഒരു പരിഹരിക്കാനാണോ നിലവിൽ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ തീരുമാനം ടോമാ സി പി ഐ എം സി പി ഐ ഘടക രണ്ട് കക്ഷികളും ഈ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സി പി ഐ എമ്മിന് ആകട്ടെ രണ്ട് സീറ്റും വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് ആകെയുള്ള ആകെ രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് ഭരണപക്ഷത്തിന് വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക അതിൽ ഒന്ന് നേരത്തെ എൽ ജെ ഡിയുടെ എം പി ശ്രേയംസ് കുമാർ ആയിരുന്നു ആ സീറ്റ് തങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേണമെന്ന ആവശ്യം എൽ ജെ ഡിയും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജനതാദൾ എസ് തങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ സി പിയും പി സി ചാക്കോയ്ക്ക് വേണ്ടി സീറ്റ് തങ്ങൾക്ക് വിട്ടു നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് മുന്നണിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള കൊണ്ടു പോകേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കാണ് എ കെ സെൻട്രൽ യോഗം ആരംഭിക്കുക ഈ യോഗത്തിൽ എല്ലാ ഘടകക്ഷികളും
അടക്കം നിശ്ചയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് നോമിനേഷൻ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി അതിനു മുൻപ് തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തീരുമാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും ഒന്നുകിൽ സി പി ഐ എം രണ്ട് സീറ്റുകളും ഏറ്റെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീറ്റ് സി പി ഐക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതിനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു സീറ്റ് സി പി ഐ എം മത്സരിക്കും ഒരു സീറ്റിൽ സി പി ഐ യുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏതായാലും വൈകിട്ടത്തെ യോഗം എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമാണ് ബസ് ചാർജ് പറഞ്ഞ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മധ്യനയവും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായേക്കാം ഇതിനും അപ്പുറത്ത് ഐ എൻ എൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ വിഘടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ എങ്ങനെയായിരിക്കും മുന്നണിയിൽ യോഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആകാംക്ഷയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും വളരെ നിർണായകമായ ഒരു എൽ ഡി എഫ് യോഗമാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലിന് എ കെ സെൻട്രൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ടോം തനേഷ് ഈ തീരുമാനമായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് യോഗശേഷം പുറത്തേക്ക് വരിക ഇപ്പോൾ ഈ സീറ്റ് വിഭജനമുണ്ട് മധ്യനയത്തിൻ്റെ കാര്യമുണ്ട് അതുടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നേരത്തെ എക്സൈസ് മന്ത്രി അടക്കം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം യോഗത്തിന് ശേഷം തനേഷ് ഉന്മേഷ് ഇന്ന് തീരുമാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഏക കാര്യം രാജ്യസഭാ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് കാരണം അതിന് ഞാൻ അധിക അധിക ദിവസങ്ങളില്ല ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർണയിക്കാൻ അതത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് സമയം വേണ്ടിവരും സ്വാഭാവികമായും അക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ട അത് തന്നെയാണ് ഒപ്പം തന്നെ മധ്യനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇനി ഒരു എൽ ഡി എഫ് യോഗം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം നിയമസഭയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളുടെ തിരക്കുകളിലേക്ക് വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ മധ്യനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് മധ്യനയത്തിൻ്റെ കരട് നേരത്തെ തന്നെ സി പി ഐ എം അടക്കം കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ ഡി എഫ് കൂടി അത് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ വെച്ച് വളരെ വേഗം മദ്യനയം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയും കാരണം ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ അത് നിലവിൽ വരേണ്ടതാണ് പബ്ബുകൾക്ക് അടക്കം അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഐ ടി മേഖലയിൽ പബ്ബുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മദ്യനയമായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ള സൂചനകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ എൽ ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം മറ്റൊന്ന് ബസ് ചാർജ് വർധനയാണ് ബസ് സമരമൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ വേഗം തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൺസെഷൻ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും കൺസെഷൻ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഘടനയെ മാറ്റുന്നതിനെതിരെയോ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എസ് എഫ് ഐയും എ ഐ എസ് എഫും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ എൽ ഡി എഫിൽ ഒരു സമവായം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല രാജ്യസഭാ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് രണ്ട് സീറ്റിൽ സി പി ഐ എം മത്സരിച്ചാലും ഒരു സീറ്റ് സി പി ഐക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിലും അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എൽ ഡി എഫിന്റെ യോഗം ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചയാണ് പ്രധാന അജണ്ട മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കണ്ണൂർ കരുവള്ളൂരിൽ പൂരക്കളി കലാകാരൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ കരുവള്ളൂരിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കും മകൻ ഇതര മതസ്ഥയായ യുവതി വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് പൂരക്കളി കലാകാരൻ വിനോദ് പണിക്കർക്ക് പ്രദേശത്തെ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് സജോ ദേവസ്യ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു സജോ എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ഉന്മേഷം ഈ വിഷയത്തിൽ കരിവള്ളൂർ എന്നത് പുരക്കളിയുടെയും മറുത്തുകളിയുടെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ് അനുഷ്ഠാന കലയാണ് അവിടെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഈ കല അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഈ ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പങ്കെടുക്കേണ്ട കലാകാരനെ നിശ്ചയിക്കുകയും പിന്നീട് ആചാരപ്രകാരം വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇതിനിടെ ഈ ഈ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് വിനോദ് പണിക്കരുടെ മകൻ മുസ്ലിം മതവിഭ
സി പി ഐ എം ഏതെങ്കിലും വിഷയ തരത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ഡി വൈ എഫ് ഐ പക്ഷേ ഈ വിവാദം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളടക്കം ഇത് വലിയ വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ പ്രതിഷേധ സംഗമം ഇന്ന് അവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കലാകാരനെ പിന്തുണ എന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സി പി ഐ എം ഔദ്യോഗികമായി ഒരു നിലപാട് വിശദീകരണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കലാകാരനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ സി തയ്യാറായിട്ടില്ല വിനോദ് പണിക്കർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു വിലക്കിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിവേചനം നേരിടേണ്ട കാര്യമില്ല അനുഷ്ഠ ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകൾ ഈ മകൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭാരവാഹികൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടും സജോയിലേക്ക് തിരികെ എത്താം സജോ ഇപ്പോൾ വിനോദ് പണിക്കർ തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട് ട്വന്റി ഫോറിനൊപ്പം ശ്രീ വിനോദ് പണിക്കർ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധാർഹമായിട്ടുള്ളൊരു നടപടിയാണ് എന്തായിരുന്നു ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളുടെ വിശദീകരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹലോ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അന്യവധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പിന്നെ കുട്ടികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ കുട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ആചാരക്കാർക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആചാരമുദ്ര വെക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആകാം അതിൽ എന്താണ് ദോഷം എന്നാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ദോഷം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആചാരം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അന്യമത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ ആചാരക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ദോഷം ബാധിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോ എല്ലാ സമുദായക്കാരും തന്നെ ഏറ്റവും മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെ പിന്നെ പരസ്പരം യോജിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പിന്നെ പെരുമ്പട്ട ശ്രീ പാണാർകുളങ്ങര ഭവതി ക്ഷേത്രത്തില് പിന്നെ കളിയാട്ടത്തിന്റെ വിഷ്ണുമൂർത്തി തെയ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ പള്ളിയിൽ പോയി അവിടെ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്ന കുറിവാകുന്നതൊക്കെ ചടങ്ങുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരു ആചാരം അങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആ ആചാരം എങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരില്ലേ ഹലോ ഈ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഈ നിലപാട് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണോ ശ്രീവിനോദ് പണിക്കർ അതെ അതെ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളെ ആ പണ്ട് പണ്ടുള്ള ആചാരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒന്നും തന്നെ അത് മാറ്റാൻ നമ്മൾ തയ്യാറില്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിക്കാർ നിൽക്കുന്നത് താങ്കളുടെ തുടർ നടപടി എന്തായിരിക്കും ഈ വിഷയത്തില് ഇപ്പോൾ തന്നെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ താങ്കൾക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് താങ്കളുടെ തുടർ നടപടി എന്തായിരിക്കും അതെ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ട് ജനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങള് തന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെ വിഷയം തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു വിഷയം എന്നെ എനിക്ക് വന്നു ഇപ്പൊ നാളെ ഇത് ഈ രൂപത്തിൽ ആർക്ക് ആർക്കാണ് വന്നുകൂടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി എല്ലാവരും എല്ലാ തന്നെ എല്ലാ സംഘടനകളും തന്നെ ഗോഹാൻമാരാകണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശ്രീ വിനോദ് പണിക്കർ ഒരു അനുഷ്ഠാന കലാരൂപം എന്ന നിലയ്ക്ക് വരികയും പിന്നീട് മറ്റ് പല രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരികയും ചെയ്ത ഒരു കലാരൂപമാണ് ഈ അനുഷ്ഠാനം എന്നതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇതര മതസ്ഥ വിവാഹം കഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ആ നിലയ്ക്ക് ഇനി സഹകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് ഈ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നത് അതെ അപ്പൊ ഈ ഈ നിലപാട് നമ്മൾക്കിപ്പോ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ മകൻ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെ ഇതേ കരുവുള്ളൂര് അതോ പയ്യന്നൂരുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തില് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മറച്ചാൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ നിലപാട് ഇതല്ല അപ്പൊ അവർ ഈ നിലപാടോട് യോജിക്കുന്നില്ല യോജിക്കാത്തവരാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ നിലപാട് നിലപാട് ഇതല്ല അപ്പൊ ചില ചില ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിക്കാർ അതായത് ആ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ താല്പര്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ ചിട്ടകൾ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ചിട്ടകൾ ആ രീതിയിൽ അതൊരു ഈശ്വരവിശ്വാസമാകുമ്പോൾ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഒരേ രീതിയിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കേണ്ടത് ആചാര ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും അത് ബാധകമാണ്ട് അതായത് ഇത് ഈ ഭാരവാഹികളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു നിലപാട് മാത്രമാണ് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും ഈ പ്രശ്നമില്ല എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും പ്രശ്നമില്ല ഈ ക്ഷേത്രത
ടോം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതൊരു സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും സമുദായങ്ങളുടേതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമുദായ ട്രസ്റ്റിൻ്റെതും ഒക്കെയാണ് ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ നിഷേധിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു സമുദായ വിഷയം കടന്നു വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതൊരു വിശ്വാസ പ്രശ്നമൊക്കെ ഭക്തിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ രാഷ്ട്രീയമായ വലിയ ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടതില്ല എന്ന നിലയ്ക്കൊരു തീരുമാനമാണ് സി പി ഐ എം ആദ്യം എടുത്തത് അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരാളെ തടഞ്ഞു വെക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സമീപനമില്ല പകരം അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്മേൽ സമുദായ സംഘങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ എന്ന് എന്നൊരു നിലപാടാണ് സി പി എം സ്വീകരിച്ചത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഇടപെടുകയോ പരസ്യമായി സജോ അതായത് ഇതൊരു സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വിഷയം കൂടിയാണല്ലോ ഇത് ഏതെങ്കിലും മതത്തിന്റെയോ ആ നിലയ്ക്ക് മാത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു പോകേണ്ട ഒന്നും മാത്രമല്ലല്ലോ സ്വാഭാവികമായും രാഷ്ട്രീയ സംഘടന അടക്കം ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതല്ലേ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു നിലപാട് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഉന്മേഷ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം അതായത് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ ഇടത് കോട്ടയാണ് പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളാണ് അവിടെ കൂടുതലുള്ളത് പക്ഷെ സി പി ഐ എം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രാദേശികമായി എടുത്ത തീരുമാനം ജില്ലാ തലത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കൊന്നും പാർട്ടി പോയിട്ടില്ല പ്രാദേശികമായി എടുത്തൊരു തീരുമാനം വന്നത് ഇതിൽ ഇടപെടേണ്ടതില്ല അതൊരു സമുദായത്തിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളാണ് അതിലിപ്പോൾ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊരു നിലപാടാണ് പ്രാദേശികമായി സി പി എടുത്തത് പക്ഷേ ഇത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു നമ്മൾ വാർത്ത നൽകുന്നു അങ്ങനെ വാർത്തകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അതിന്മേൽ വലിയ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് പിന്നാലെ ഡി വൈ എഫ് ഏതായാലും ഒരു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഇതിനകം തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ കരാ കലാകാരന് ഉപാധിരഹിതമായ പിന്തുണ നൽകുന്നു ആ പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് കരിവള്ളൂരിലൊരു പ്രതിഷേധ സംഗമം ഈ വിലക്കിനെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധ സംഗമം ഒക്കെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പി എമ്മിനോട് നമ്മൾ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രതികരണം തേടിയിരുന്നു കലാകാരനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇക്കാര്യത്തിലൊരു വ്യക്തതയുള്ളൊരു നിലപാട് ഇതുവരെ സി പി ഐ എം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രാദേശികമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മൾ വിനോദ പണിക്കരോട് ഉൾപ്പെടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പാർട്ടി വിനോദ് പണിക്കരുടെ മകന്റെ വിവാഹം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നത് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വെച്ചൊരു മതേതരമായ വിവാഹമാണ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വെച്ച് മതേതരമായിട്ടാണ് ഈ വിവാഹം നടന്നത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നു അതിന്മേൽ പക്ഷേ സി പി ഐ എം പ്രാദേശികമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഒരു ഇടപെടലും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനവും അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇടപെടലും ഉണ്ടായില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടായില്ല മറ്റു പാർട്ടികൾ അവിടെ വളരെ കുറവാണ് സി പി ഐ ആണ് അവിടെ വലിയ ശക്തിയുള്ള കേന്ദ്രവുമാണ് പക്ഷേ സി പി ഐ പ്രാദേശികമായി തീരുമാനിച്ചത് ഇതിന്മേൽ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നവും മറ്റും ഒക്കെ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതി അല്പസമയത്തിനകം വിധി പറയും കോടതി നടപടികൾ തുടങ്ങി വിശദാംശങ്ങളുമായി മനീഷ് മൂർത്തി ചേരുന്നു ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും മനീഷ് വിധി പ്രസ്താവം തുടങ്ങിയ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിശദാംശങ്ങൾ and for issuance of a writ of co warranto against respondent number 15 and 16 the our answer to first question is we are of the considered opinion that wearing of hijab by muslim women does not form a part of essential religious practice in islamic faith the answer to our second question is we are of the considered opinion that the prescription of a school uniform is only a reasonable restriction constitutionally permissible which the students cannot object with the prastavan thodangiya naal manasilakunnathu vishadamshangal ഇപ്പം വിധി പ്രസ്താവം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു പത്തര മണിക്ക് തന്നെ കോടതി ചേർന്നു അതിനുശേഷം മൂന്ന് ജഡ്ജിമാർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാർ വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ വിധിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചു ഇപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഋതുരാജ് അവസ്ഥി വിധി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വിധി പ്രസ്താവം ഇപ്പോൾ കോടതിക്കകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വലിയ തോതിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു വിധി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് പ്രധാനമായും സർക്കാർ വാദിച്ചത് ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് മതപരിപരമായ അതായത് നിർബന്ധമായ നിർബന
മതാചാര പ്രകാരമുള്ള ചരിത്രപരമായ ഒരു ഒരു കാര്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഋതുരാജ് അവസ്ഥി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിക ഈ പറഞ്ഞ മതാചാര പ്രകാരമാണോ ഇസ്ലാമ് ഈ പറഞ്ഞ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാൻ മനീഷ് മനീഷ് ഈ വിധി പ്രസ്താവം വന്നു കഴിഞ്ഞോ കാതലായ ഭാഗം വന്നു വന്നിപ്പോൾ തോന്നുന്നു മനീഷ് തീർച്ചയായും അത് സ്കൂൾ സ്കൂൾ യൂണിഫോമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതായത് സ്കൂൾ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റൈറ്റിലേക്ക് അതായത് ഹിജാബ് ധരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹിജാബ് അനിവാര്യമല്ല എന്നുള്ള കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് വെറിങ് ഓഫ് ഹിജാബ് ഈസ് നോട്ട് എസൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ് കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രധാനമായ വിധി പ്രസ്താവം പതിനൊന്ന് ദിവസം ഇക്കാര്യത്തിൽ ആ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നു ഇപ്പോൾ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഹിജാബ് ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് അനിവാര്യമല്ല എന്നാണ് കർണാടക ഹൈക്കോടതി നടത്തിയിരിക്കുന്ന വിധി പ്രസ്താവം മനേഷ് വിവരങ്ങൾ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വിധിയെ പറയാം കാരണം ഇടക്കാല വിധി അത്തരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു നിലവിൽ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് യൂണിഫോം ധരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സി ഡി സികൾ യൂണിഫോമിന്റെ ഭാഗമായി ഹിജാബ് ധരിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അത് താൽക്കാലികമായി ധരിക്കേണ്ടതില്ല മതചിഹ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വേണ്ട എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇടക്കാല വിധി അതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയി തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു വിധിയെ ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കാൻ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് അല്ല അതായത് മത ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത മതാചാരമല്ല ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് എന്ന് കർണാടക ഹൈക്കോടതി മൂന്നംഗ വിശാല ബെഞ്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഋതുരാജ് അവസ്തി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഹിജാബ് ധരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആറ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹർജിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മൗലികപരമായ അത് മതം ഈ പറഞ്ഞ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാനോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ കേസിൽ പരിഗണിച്ചിരുന്നു അതെല്ലാം വിശദമായി പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വിധിയിലേക്ക് കോടതി എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ആർട്ടിക്കൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ അതായത് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ ഇത് പെടില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ പെടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിഫോം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് നിരോധിക്കുന്നത് യൂണിഫോമിൽ യൂണിഫോം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് ധരിക്കരുത് എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ആ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗലികമായ അവകാശത്തിന് ഹിജാബ് ധരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് മൗലികാവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമല്ല മതപരമായ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത മതപരമായ കാര്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്ത്രധാരണ രീതിയായി മത മതപരമായ വസ്ത്രധാരണമായി ഹിജാബിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഋതുരാജ് അവസ്ഥി വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ കൂടുതൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതുമായി ഉണ്ടാകുമെന്നാലും പ്രധാനമായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഹിജാബ് വേണ്ട വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഹിജാബ് വേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഇടക്കാല വിധിയിൽ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു മറ്റൊരു വിധി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ താൽക്കാലികമായി ഹിജാബ് കാവിശാളോ ഒന്നും തന്നെ ധരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയി വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഹിജാബ് തന്നെ ഹിജാബ് ധരിക്കേണ്ടതില്ല ഇത് മതപരമായ നിർബന്ധിതമായ മതപരമായ ആചാരമല്ല ഹിജാബ് എന്ന കോടതി ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു മനീഷ് നേരത്തെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൽ നിന്നും തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ഹർജിക്കാർക്ക് നേരിട്ടത് ഇപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ നിന്നും തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന്റെ മതപരമായ ആചാരമെന്നായിരുന്നല്ലോ ഹർജിക്കാർ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് മൗലിക മൗലിക അവകാശമായിരുന്നു എന്നാണ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണി അത് അത് പൂർണ്ണമായി ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തില് സ്വാഭാവികമായും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ ഏത് രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ബംഗളൂരു അടക്കമുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉന്മേഷ ഭരണഘടനാപരമായ വിഷയങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചീ
മതാചാരം അതായത് നിർബന്ധിത ആചാരമല്ല നിർബന്ധിത മതാചാരമല്ല ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഖുറാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എവിടെയും തന്നെ ഇത് ഇത് കൃത്യമായി പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധിത ആചാരമല്ല അപ്പോൾ ഇത് നിരോധിക്കുന്നത് യൂണിഫോമിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ എസ് വിജയകുമാർ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് വിജയകുമാർ ഈ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മുൻനിർത്തി നിരവധി വാദമുഖങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നിരുന്നു പക്ഷേ കോടതിയുടെ വിധി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത മതാചാരത്തിന്റെ ഭാഗമെന്നോണം കരുതാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കർണാടക ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ വിജയകുമാർ ആ ഉന്മേഷ് ടോമ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് ഈ ഹിജാബ് ധരിക്കുക എന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത മതാചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം എന്നതായിരുന്നു ഈ ഹർജിയുടെ എല്ലാ പരിഗണനാ ഘട്ടങ്ങളിലും കോടതി ഉന്നയിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് ഹർജി നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും മറ്റു സംഘടനകളുടെയും അഭിഭാഷകർ നൽകിയ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കോടതി കണ്ടെത്തുന്നത് ഹിജാബ് ധരിക്കുക എന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ആവാത്ത ഇസ്ലാമിക മതാചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഹർജിക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഈ വിധി പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹർജി നിരാകരിക്കുകയും യൂണിഫോം എന്നത് അത് അത് തുടരാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അനുവാദം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂണിഫോം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല യൂണിഫോം ഹിജാബിന്റെ പേരിൽ യൂണിഫോം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു ഇക്കാര്യത്തിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതി പറയുന്നത് ഈ മതാചാരം എന്നത് അതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ ലംഘനം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന വാദം അത് കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിർബന്ധിത മതാചാര മതാചാരം എന്ന മട്ടിൽ ഹിജാബിനെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിർബന്ധിത മതാചാരമാണ് ഹിജാബ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ സർക്കാർ ഉത്തരവ് അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്നില്ല അതിനെ അതിലംഘിക്കുന്നില്ല എന്ന് കർണാടക ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇസ്ലാമിക ആചാരത്തിൻ്റെയോ അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെയോ ഭാഗമല്ല എന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ നിലയിൽ സ്കൂൾ യൂണിഫോം നിർബന്ധമാക്കിയ നിർബന്ധമാക്കുകയും അതിൽ ഹിജാബ് വിലക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഇപ്പോൾ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ വിശാല ബെഞ്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ വിശാല ബെഞ്ച് തള്ളുകയും സർക്കാർ ഉത്തരവ് ശരിവെക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഈ യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി ഹിജാബിൻ്റെ പേരിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നത് അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കോടതി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭരണഘടനാ വിശാലമായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ പരിഗണനയിലേക്ക് നാളെ വന്നുകൂടാൻ വന്നുകൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഹർജി കൂടിയാണ് ആ നിലയിൽ കൂടിയാണ് ഇനിയുള്ള ഇതിൻ്റെ തുടർ നിയമ നടപടികളെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിലയിരുത്താൻ കഴിയും എന്തായിരിക്കും ഹർജിക്കാരുടെ അടുത്ത നീക്കം എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ഒരു തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ ചർച്ചയായ വിഷയം കൂടിയാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായി പോലും ചില ഘട്ടങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ഹിജാബ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന വലിയ ആരോപണം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഇടയിലാണ് ഇപ്പോൾ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു ഒരു ലീഗൽ സ്ക്രൂട്ടണി ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടണി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും അതിനുശേഷം കോടതി ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ വയലേഷൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു കോടതി വളരെ പരമപ്രധാനമായി നോക്കിയത് അതിൽ ഈ സിഖ് മതാചാരപ്രകാരം തലപ്പാവ് ധരിക്കുക എന്നത് സിഖ് മതാചാരത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മതാചാരമാണ് എന്ന് നിലനിന്നിരുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഹിജാബിന് ആ സിഖ് മതാചാരപ്രകാരമുള്ള പരിഗണന നൽകുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം ഈ വാദം നടക്കുന്ന പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഉയർന്നു വരുന്നു അതുപോലെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പല പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ മതാചാരപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇളവുകൾ നൽകിയതടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഈ കേസിൽ ബാധകമല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് ഹിജാബ് എന്നത് നിർബന്ധിതമായ ഒഴിവാക്കാൻ
ഇതിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടക നമ്മൾ ആ നിലയിൽ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർണാടക കർണാടകയിൽ ഇതുണ്ടാക്കിയ ഒരു ധ്രുവീകരണം കർണാടകയിൽ പലയിടത്തും സാമുദായിക സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് പോലും കടക്കാവുന്ന തരത്തിൽ അതായത് ഹിജാബ് നിർബന്ധമാക്കി ഹിജ ഹിജാബ് യൂണിഫോമിൻ്റെ ഭാഗമായി അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാവി ഷാൾ ധരിക്കും എന്ന് ചില ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ആ നിലയിൽ കാവി ഷാളുകൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് യൂണിഫോമിനൊപ്പം കാവി ഷാളുകൾ ധരിച്ചു കൊണ്ട് കുട്ടികൾ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ കാവിഷാളും ഹിജാബും എന്ന മട്ടിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി പലയിടത്തും ഈ ഹിജാബ് ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധവും കാവിഷാൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധവും തെരുവിലുണ്ടാവുകയും ചിലയിടങ്ങളിൽ അത് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദക്ഷിണ കന്നഡ മേഖലയിൽ ഉടുപ്പി അടക്കമുള്ള മേഖലയിൽ ആണ് വലിയ ചേരിതിരി ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് അതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതൊരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമായി മാറുകയും സ്കൂളുകളും കലാലയങ്ങളും അടച്ചിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ആ ഘട്ടത്തിൽ കോടതി ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ തൽക്കാലം തൽസ്ഥിതി തുടരട്ടെ എന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് കോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും യൂണിഫോം എന്ന് എന്താണോ അതനുസരിച്ച് പോകട്ടെ ഹിജാബിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കോടതി അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് വരെ അങ്ങനെ പോകട്ടെ എന്ന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു അതിനെ തുടർന്ന് കോളേജുകൾ പിന്നീട് തുടർന്ന് സ്കൂളുകളൊക്കെ പിന്നീട് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനിടയിലും പലയിടത്തും പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ടായി ചിലയിടത്ത് ഈ ഹിജാബ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വരികയുള്ളൂ എന്ന് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന കുട്ടികളെ പരീക്ഷാ ഹോളിൽ അനുവദിക്കാതിരുന്നു ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ പിന്നീട് കോടതി തയ്യാറായില്ല എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പാലിക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പിന്നീട് കർണാടക ഹൈക്കോടതി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ നിലയിൽ ഈ പരീക്ഷാ കാലത്ത് പോലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി പലയിടത്തും ഈ അധ്യാപകർ ഈ ഹിജാബ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് അവരെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി എന്ന മട്ടിലുള്ള പരാതികൾ ഉയർന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ കോടതി പറഞ്ഞത് ഇത് സ്കൂൾ യൂണിഫോമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി മാത്രമാണ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വന്നത് അതിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ ദ്രവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യരുതെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോട് കോടതിക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതിനിടയിൽ ആണ് ഈ കോടതി ഉത്തരവ് കൂടി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തായാലും ബംഗളൂരു നഗരമടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സംഘർഷ ബാധിത മേഖലകളിൽ വലിയ പോലീസ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കർണാടക അടുത്ത വർഷം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കൂടി നീങ്ങാൻ പോകുന്ന സംസ്ഥാനം എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് വലിയ രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാനോ ഒക്കെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വിധിയും ആ നിലയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ചർച്ചയാവുക പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടക പോലെ മേഖല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമൊക്കെ എന്ന പരിഗണന കൂടി നൽകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ നിലയിലൊക്കെ ഇത് രാഷ്ട്രീയമായി കൂടി വിധി ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ തുടരുക എസ് വിജികുമാർ മനേഷ് മൂർത്തി ഇപ്പോൾ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ചേരുന്നുണ്ട് മനേഷ് ഇത് കർണാടകയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചലനങ്ങൾ ഏത് നിലയ്ക്കായിരിക്കും നിരോധനാജ്ഞ അടക്കം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടല്ലോ മനേഷ് അവിടെ ഉന്മേഷ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിനെ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശം കോടതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരികയുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ സംഭവം ഈ പറഞ്ഞ ഹിജാബ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഘടിത ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ സംഘടിത പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് സർക്കാരിൻ്റെ ഓർഡറിനെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ അത് വലിയ തോതിലുള്ള സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായ കാരണം ഈ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന സംഘടനയാണ് ഉടുപ്പി പി കോളേജിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഹിജാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ വളരെ റീസെൻ്റായിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് കോടതിയെ സർക്കാർ അറിയിക്കും അതിന് ശേഷം ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക സർക്കാർ കോടതിയിൽ സമീപി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു സംഘടിതമായ ശ്രമമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടന്നത് എന്നുള്ള കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം ആ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കോടതി ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്
തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്തായാലും സർക്കാരിന്റെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഉടുപ്പി പോലുള്ള മേഖലകൾ കാരണം ഉടുപ്പിയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഉടുപ്പിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഉടുപ്പി കോർപ്പറേഷനിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നിരോധനാജ്ഞ ഉണ്ട് ദേവങ്കര അതുപോലെ തന്നെ കുടക് ശിവമോഗ ജില്ലകളിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ബംഗളൂരു സിറ്റിയിൽ പൂർണ്ണമായും തന്നെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങൾ പാടില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ പാടില്ല ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് കൽബുർഗി പോലുള്ള മേഖലകളിൽ ദക്ഷിണ കന്നഡ പോലുള്ള മേഖലകളിലും ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ശിവമോഗയിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്ന സാധ്യത ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് എട്ട് കമ്പനി പോലീസിനെ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു കമ്പനി ദ്രുതകർമ്മ സേനയും അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിസരത്താണുള്ളൂ ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വലിയ തോതിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പോലീസിന്റെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇവിടെയും ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രശ്നബാധ പ്രശ്നമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം വലിയ തോതിൽ ഉടുപ്പിയിലെ പി യു കോളേജിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ആ ഒരു പ്രതിഷേധം ആ ഒരു സംഘർഷം സംസ്ഥാനത്തെ പൂർണ്ണമായും ജില്ലകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് കോടതി ഒരു ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പറയുകയും ആ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം ബാക്കി ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും അനുവദിക്കില്ല എന്ന് കോടതി പറയുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഇതുവരെ നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അത് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരവായി തന്നെ പുറത്തു വരുന്നു വിജയകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഇതിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയിലോ ആ തരത്തിലുള്ള കേസ് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് കാരണം അത്രയേറെ ചർച്ചയായ ഒരു വിഷയമാണ് പക്ഷേ കോടതി പരിഗണിച്ച വിഷയങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു കോടതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഇതേ വിഷയങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും അവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെടുക ഒരു പക്ഷേ അവിടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള വാദഗതികൾ വാദമുഖങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്തായാലും ഈ കേസ് അങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥികൾ കാരണം നേരത്തെ തന്നെ നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കോടതി വിധി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഹിജാബ് ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി നിരവധി ദിവസങ്ങൾ കോളേജുകൾ പോകാതെ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകൾക്കകത്ത് കയറിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ജില്ലകളിൽ ദക്ഷിണ കന്നഡ കൽബുർഗി തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഈ വിധി വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാരണം ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് മൗലികമായ അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമല്ല അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത മതാചാര പ്രകാരമുള്ള ഒന്നല്ല എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ ഹിജാബ് വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം കോടതി വിധിയിലൂടെ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഘർഷം തുടങ്ങിയ ഉടുപ്പി പോലുള്ള മേഖലകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുമുണ്ട് ഉമേഷ് എസ് മനേഷ് മൂർത്തി തുടരുക ഇപ്പോൾ ഉടുപ്പിയിൽ നിന്ന് അരുൺ പൂപ്പറമ്പും ചേരുന്നുണ്ട് അരുൺ ഈ സംഭവങ്ങളുടെ വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം ഉടുപ്പിയിൽ നിന്നായിരുന്നല്ലോ പിന്നീട് അത് കർണാടക സംസ്ഥാനത്താകെ അത് ആളിക്കെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായി നിലവിലെ ഉടുപ്പിയിൽ അവസ്ഥ എന്താണ് നിരോധനജ്ഞാനുള്ള ആ മേഖലകളിലടക്കം എത്രത്തോളം സുരക്ഷയിലാണ് നഗരം ടോം കോടതി വിധിയുടെ കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടി സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുകയാണ് പോലീസ് അല്പസമയം മുമ്പ് ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ഉടുപ്പി പി യു കോളേജിലേക്ക് പ്രതിഷേധവുമായി അതായത് കോടതി വിധി വന്നതിന് ശേഷം അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ കോളേജിലേക്ക് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തുമെന്ന ഒരു സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നു അത് അതുകൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോടതി വിധി നമുക്കറിയാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായാണ് അതായത് ഈ ഹിജാബ് നിരോധനത്തിനെതിരെ ഹർജി സമർപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കോടതി വിധി വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് കൃത്യമായ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഏറ്റവും പ്രത്യേകിച്ച് ഉടുപ്പി മേഖലയിൽ ദക്ഷിണ കന്നഡ മേഖലയിൽ ഉടുപ്പി മേഖലയിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് കൃത്യമായ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൂടി
നിലവിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളോ മറ്റ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒത്തുചേരലുകളോ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ശക്തമായ രീതിയിൽ പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനമോ നീക്കമോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പും ഇവിടെ പോലീസ് വൃത്തങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോടതി വിധിയുടെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് കുറച്ചുകൂടി ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഉടുപ്പി മേഖലയിൽ പ്രതിഷേധം ആദ്യം ആരംഭിച്ച മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ശരി അരുൺ പൂപ്പറമ്പയാണ് ഇപ്പോൾ ഉടുപ്പിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിജയകുമാർ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് തുടരുന്നുണ്ട് വിജയകുമാർ ഈ സ്കൂളുകളിലെ കോളേജുകളിലെ യൂണിഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികളിൽ അതിലാണിപ്പോൾ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രധാനമായ വിധിന്യായം പക്ഷേ ആ നിലയ്ക്കായിരിക്കുമോ ഇനി ഇതിന് രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങൾ കൈവരിക ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം എന്താണ് വിജയകുമാർ ഈ വിധിയുടെ ആ ഉന്മേഷ ടോമ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ കോടതി ചോദിച്ച മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് കോടതി ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ച മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ ഹിജാബ് ധരിക്കുക എന്നത് അനിവാര്യമായ മതാചാരമാണോ എന്നതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് ആർട്ടിക്കൾ പതിനാല് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ലംഘനം ആർട്ടിക്കൾ പതിനാല് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ലംഘനം സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ ഉണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഈ ജിയോ നിലനിൽക്കുമോ എന്നതായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കോടതി ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ ഹർജിയിലൂടെ ഈ ഉത്തരവിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഒന്ന് ഈ അനിവാര്യമായ ഇസ്ലാമിക ആചാര മതാചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഹിജാബ് എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് കോടതി എത്തി മറ്റൊന്ന് ഈ യൂണിഫോം ധരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാവരെയും സംബന്ധിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവാണ് അത് ആർട്ടിക്കൾ പതിനാലിൻ്റെയോ പതിനഞ്ചിൻ്റെയോ ലംഘനമായി ഒരു ഘട്ടത്തിലും കരുതാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഭരണഘടന അനുഷ് നൽകുന്ന ഈ മതാചാരത്തിനുള്ള അവകാശം അത് ഭരണഘടനാ ദത്തമാണ് അത് ലംഘിക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവ് എന്നതായിരുന്നു ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം അതും കോടതി നിരാകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ വാദം നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കോടതി ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ആ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലും ഒരു സമഗ്രമായ ലീഗൽ സ്ക്രൂട്ടണി കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ വിധി ന്യായത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതി ഇവിടെ ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ കോടതി തന്നെ ആ ഉത്തരവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ സിഖ് വംശജരുടെ ഈ തലപ്പാവ് സംബന്ധിച്ച വിധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ സിഖ് വംശജരുടെ തലപ്പാവ് എന്നത് അവരുടെ നിർബന്ധിത മതാചാരം തന്നെയാണ് അത് ആ നിലയിലുള്ള പരിരക്ഷ ഭരണഘടനാദത്തമായ സാമൂഹിക നിരീക്ഷകൻ ഹമീദ് ചെന്നമംഗലൂർ ചേരുന്നുണ്ട് തത്സമയം ട്വന്റി ഫോറിനൊപ്പം ശ്രീ ഹമീദ് ചെന്നമംഗലൂർ ഈ ഹിജാബ് നിർബന്ധമല്ല എന്ന് കർണാടക ഹൈക്കോടതി വിധിയിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു വിധി പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ വിധിയെ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞ കാര്യം പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ് കാരണം ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഘടകമേ അല്ല അത് പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പല പല രാജ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം ആദ്യം അറിയേണ്ടി അത് പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പകന്നു അങ്ങനെ പിൽക്കാലത്ത് ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ പലരും പല മതങ്ങളിലും എന്ന പോലെ ഇസ്ലാം മതത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഹിജാബ് ധരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീ മുസ്ലിം ആവില്ല എന്ന് ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രമാണം അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ദൈവം ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് എന്നതാണ് ആ വിശ്വാസം ഉള്ള എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടിരുന്നു അവർ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം എന്താണ് എന്നത് അവരുടെ വിഷയമേ അല്ല അപ്പോ ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു വസ്ത്രധാരണ ശൈലിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് വാസ്തവത്തിൽ കോടതി യോജിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോടതി അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ഇപ്പോ കോടതിയൊക്കെ സമീപിച്ച കുട്ടികൾ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്ത
ഇത്തരം കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ശ്രീ ഹമീദ് ചേതമകുലു താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത്തരം സംഘടനകളാണോ ഇത് ഒരു ഉടുപ്പിയിൽ ഒരു കോളേജിൽ തുടങ്ങിയൊരു സംഭവം സംസ്ഥാനത്താകെ ആളിപ്പെടരാൻ കാരണമായത് അതിന് പിന്നിൽ ഇത്തരം സംഘടനകളാണോ ഇത് ഈ കർണാടകത്തിൽ ഉടുപ്പിയിൽ മാത്രമല്ല ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പായിരുന്നില്ലേ പിന്നെ ഐ ഡി വോട്ടർ ഐ ഡി പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് പർദ്ദ ധരിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണ് മാത്രം പുറത്ത് കാണുന്ന പർദ്ദ ധരിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച സമീപിച്ചത് അന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ സുപ്രീം കോടതിയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇലക്ഷൻ ഐ ഡിയിൽ കണ്ണ് മാത്രം പുറത്ത് കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പർദ്ദ ധരിക്കുവാൻ പറ്റില്ല അത് തള്ളിക്കളയാത്തത് ആദ്യമും പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ന്യായം എന്താണ് അത് തങ്ങളുടെ മതം അനുശാസിക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണ രീതിയാണ് എന്നായിരുന്നു അതായത് സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണ് മാത്രമേ പുറത്ത് കാണാൻ പാടുള്ളൂ മുഖത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗവും പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വാദം അത് കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള വാദങ്ങളൊക്കെ ഉറവ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാട്ടിന് പുറത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഐഡന്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സുമായിട്ട് സ്വത്വ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില സംഘടനകളിൽ നിന്നാണ് അവരാണ് ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ പലരുടെയും മനസ്സിൽ കുറ്റിമുടക്കുന്നത് ശരി അത് വ്യക്തവുമാണ് നന്ദി ശ്രീ ഹമീദ് ചെന്നമംഗലൂർ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരണം അറിയിച്ചത് ശ്രീ അഷ്റഫ് കടക്കൽ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷൻ ശ്രീ അഷ്റഫ് കടക്കൽ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കർണാടക ഹൈക്കോടതി വിധിയെ കാണുന്നത് ഈ വിധി വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ വാദങ്ങൾ കോടതിയിൽ നടന്ന വാദം ഏറെക്കുറെ ഫോളോ ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് കോടതിയിൽ അവരുടെ പ്രെയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് പർദ്ദ ധരിക്കാനോ മുഖം ധരിക്കാനോ കണ്ണ് മാത്രം പുറത്തു കാണിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അത് ഹെഡ് സ്കാർഫ് ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഹെഡ് സ്കാർഫ് ആയിരുന്നു അവരുടെ കേസിന്റെ പ്രധാന പ്രെയർ അപ്പൊ ഹെഡ് സ്കാർഫ് ഇപ്പൊ കോടതി പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഇൻഡക്ടൽ പാർട്ട് ഓഫ് റിലീജിയൻ അത് കോടതിയിൽ വളരെ കൃത്യമായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് പിന്നെ ഖുർആാനും ഹദീസും രണ്ട് അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് അതിലുപരി ഈ ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളില് ജൂറി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കൂളുകളുണ്ട് ഈ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ജൂറി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സ്കൂളുകൾ അതിലൊന്ന് ഹനഫി ഒന്ന് ഷാഫി ഒന്ന് ഹംബലി മാലിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഹം ഹനഫി സ്കൂൾ ഓഫ് ജൂറി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഏത് സ്കൂൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായാലും മുടി മറയ്ക്കുക എന്നത് ഞാൻ അതിന്റെ നിയമവശം പറയുകയാണ് മുടി മറയ്ക്കുക എന്നത് മതത്തിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് എന്ന് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടും എല്ലാ പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ടും അസന്നിഗ്ധമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് ഹദീസാണ് അത് പ്രവാചക വചനങ്ങൾ പ്രവാചക വചനങ്ങളിലും വളരെ കൃത്യമായി സ്ത്രീയുടെ വേഷം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിലെ ഖുർആാനിലെ ഹെഡ് സ്കാസ് ധരിക്കണം എന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ പോലും വളരെ കൃത്യമാണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മതത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെയും അതൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് വന്നു ചേർന്ന ഒന്ന് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൂടിയാണ് മറ്റൊന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽ ഇത്തരത്തിൽ നിയന്ത്രണം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പിൽക്കാലത്ത് വന്നു ചേർന്നതാണ് എന്നുള്ള മറുവാദങ്ങളും ഒക്കെ ഉയരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ കർണാടക ഹൈക്കോടതി ഇത് മതാചാരത്തിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണെന്ന് ഈ വാദമുഖങ്ങളൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ആ കോടതിയിലെ ട്രയല് വാദം കൃത്യമായി ഏറെക്കുറെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു അതില് അഡ്വക്കേറ്റ് വളരെ കൃത്യമായി രേഖകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ആ രേഖകൾ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി വരണമെങ്കിൽ ഇത് ഒരു നീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു വിധിയല്ല ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതാണ് എനിക്ക് ഒറ്റവാക്കിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ തോന്നുന്നത് കാരണം ഇത് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു വിധിയായി മാറുകയും ചെയ്യും
യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമത ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോളോവറായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് മുടിമറക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുമെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ സംരക്ഷണം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇത് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു വിധിയായി മാറാൻ പോവുകയാണ് ഇത് അത്തരത്തിലൊരു പൊതുമാനവുമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഈ യൂണിഫോമിന്റെ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ വിധി വരുന്നതെന്ന് കൂടി കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് യൂണിഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് യൂണിഫോം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ സ്കൂളുകളിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ പോകുന്നത് കുട്ടികളാണല്ലോ മുതിർന്നവരാണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ വേഷവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ചല്ലോ മതത്തിലെ മുതിർന്നവരുടെ വേഷ സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിഷ്കർഷയുള്ളത് ആ നിഷ്കർഷ ഒരു മതേതര രാജ്യത്ത് സ്വന്തം മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന തരത്തിൽ ഈ വിഷയം വഷളാകാൻ പോവുകയാണ് ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ആ അപ്പൊ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന റിലീജിയന്റെ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് റിലീജിയന്റെ നാല് സ്കൂളുകൾ അനുസരിച്ച് നോക്കിയാലും ഞാൻ ഈ റിലീജിയന്റെ നിയമപുസ്തകങ്ങൾ ഈ വിധി ഈ ഈ വിവാദം വന്നതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി പരിശോധിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ വളരെ കൃത്യമാണ് എല്ലാ റിലീജിയസ് സ്കൂൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ജൂറി സ്റ്റുഡൻസിലും വളരെ കൃത്യമായി ഈ കാര്യം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മതഗ്രന്ഥങ്ങളില് മത നിയമഗ്രന്ഥങ്ങളില് അത് കൃത്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കില് അത് നിഷേധിക്കുമ്പോൾ അത് മതത്തെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസിക്ക് വിശ്വാസാചാരമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്ത് കഴിയുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉളവാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിധിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രീ അഷ്റഫ് കടക്കൽ തുടരുക ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഈശ്വർ കൂടി തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ഈ കർണാടക ഹിജാബ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർണാടക ഹൈക്കോടതി വിധിയെ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ വിധിയിൽ നമ്മുടെ പല മുസ്ലിം സഹോദരിമാർക്കും വിഷമവും നിരാശയും ഉണ്ട് അതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ സാക്ഷാൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ മഹാത്മാഗാന്ധിയോട് അന്ന് പർദ്ദയെക്കുറിച്ച് എൺപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ മോഡസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിംഗ് മാത്രമാണ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഡ്രസ്സും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഇത് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രപിതാവും മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വക്താവുമായ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് ഇതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉദാഹരണം എടുക്കൂ ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ീതിയുടെ ഉദാഹരണം മാഡം എവിടെ പോകുമ്പോഴും തല മറച്ചുകൊണ്ടേ പോകൂ വയസ്സായ ഇസ്ലാമിക് വസ്ത്രധാരണം ധരിച്ചേ പോകൂ എന്നാൽ കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വരുമ്പോൾ അവർ കോടതിയുടെ ഡ്രസ് കോഡ് പാലിച്ചിരുന്നു ഇവിടത്തെ കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിജാബ് ധരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഡ്രസ് കോഡ് പാലിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നാണ് അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ വേദനയും വിഷമവും മനസ്സിലാക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിൽ തീർച്ചയായും ഈ കേസ് പോകുമായിരിക്കും ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലുള്ള അതിതീവ്ര അല്ലെങ്കിൽ അതിതീവ്രമൊന്നും വിളിക്കുന്നില്ല അതിവൈകാരികമായി ഈ വിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നവർ ഈ വിഷയത്തിനെ അതിവൈകാരികമായി നിലനിർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനോ ശ്രമിക്കുന്നു അതൊരിക്കലും ഒരു സമുദായത്തിനും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനും ചേരുന്നതല്ല മിതവാദ ഭാഷയിൽ പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ വിയോജിക്കുമ്പോഴും പരസ്പരം നിരോധമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതോടൊപ്പം എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ പരാമർശം കൊണ്ടുപോകാൻ ആകുമോ സംശയമാണ് കാര്യം നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ബൈബിളും പരിശുദ്ധ ഖുറാനും എല്ലാം കോഡിഫൈഡ് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തെ പോലെ അല്ല അവർ കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക്ക ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഹിജാബ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിൽ അത് എസെൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ തെളിയും ഒന്ന് രണ്ട് ഹിജാബ് തീർച്ചയായും ധരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഡ്രസ് കോഡിന് മേലിലാണോ എന്ന ചോദ്യം മൂന്ന് ഇത് ഏറ്റവും നല്ല വഴി കൊപ്പത്തെ ഒരു കോളേജ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർക്കും വിഷമവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പരിഹരിച്ചു അവർ ചെയ്തു സ്കൂളിന്റെ യൂണിഫോമിന്റെ കളറിന്റെ സ്കാർഫ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വരാമെന്ന് അവരുടെ പേരന്റ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് മീറ്റിംഗിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു പോയി ഈ വിഷയം വളർന്നാൽ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള മനസ്സിന്റെ അകലങ്ങളും കൂടും അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം സുപ്രീം കോടതി പോലും സൂചിപ്പിച്
ഉന്മേഷ ഇപ്പോൾ വിധിപ്രസ്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അതായത് ആറ് വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് ഉടുപ്പി പി യു കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹരജി നൽകിയത് അതിൽ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ അഭിഭാഷകൻ അനസ് തൻവീർ ഇപ്പോൾ ട്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വളരെ വേഗത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിന് അതിനുള്ള പരാതി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒപ്പിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമീപിക്കും വിദ്യാഭ്യാസവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സസൈസും എല്ലാം തന്നെ ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ മതാചാര പ്രകാരമുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ വിദ്യ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ കുട്ടികൾ കോടതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനയിലും ഇപ്പോഴും വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കും രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെയും പേരിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നാണ് ആ അഭിഭാഷകൻ ഇപ്പോൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അനസ് തൻവീർ എന്ന അഭിഭാഷകൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾ കൂടി വളരെ വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉടുപ്പിയിലെ രണ്ട് പേരുടെ കാര്യമാണ് രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അഭിഭാഷകൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല അഭിഭാഷകരായിട്ടാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായത് മനീഷ് മൂർത്തി തുടരുക ഇപ്പോൾ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് doing the good work which they are doing thank you very much governor arif mohammed khan ipol madhyamangale kaanigayirunnu yes vijay kumar and we should be we should be we should welcome it and help these young girls to to do much better for themselves and for the society for the country at large governor arif mohammed khan ipol madhyamangale kaanigayirunnu മനീഷ് മൂർത്തി വീണ്ടും ചേരുന്നുണ്ട് മനീഷ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ കർണാടകയിലെ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഈ വിധിയെ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഹിജാബ് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നേരത്തെ അവിടെ ഉയർന്നിരുന്നല്ലോ ഉന്മേഷ ഇപ്പോൾ പ്രാഥമികമായ ഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളതായി ഒന്നും തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉടുപ്പി കോളേജിൽ പി യു കോളേജിൽ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവരുടെ അഭിഭാഷകൻ തന്നെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വിവരമാണ് നമുക്ക് വിധി വന്ന് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ സംഘടനകൾ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരും നിമിഷങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ എടുത്തേക്കാം മറ്റ് നാല് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടിയുണ്ട് ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കോളേജുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സി ഡി സികൾ കോളേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിനെതിരായി കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുമുണ്ട് എന്തായാലും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു ഹിജാബ് വിവാദം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നും പറയാൻ സാധിക്കുക എന്തായാലും മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വ്യക്തികളുടെയോ ഒന്നും പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ കെ സുധാകർ പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽ ഹിജാബ് നിരോധനം വന്നു കോടതി അത് നിരോധനം അല്ലെങ്കിൽ ഹിജാബ് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിയിരിക്കുന്നു യൂണിഫോമാണ് പ്രധാനം എല്ലാവരും യൂണിഫോമിൽ യൂണിഫോമായിരിക്കുക ഒന്നിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മറ്റ് പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷേ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ സംഘടനകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഇത് ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു നിയമ പോരാട്ടമായി മാറില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണല്ലോ ഇനി സുപ്രീം കോടതി വരെ എത്തുന്ന ഒരു നിയമ പോരാട്ടമായി ഇത് മാറാനുള്ള സാധ്യത വിജയകുമാർ ഉന്മേഷ ഉറപ്പായും ഇത് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് തന്നെ പോകും ഇപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ അഭിഭാഷകർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇത് പരമോന്നത കോടതിയുടെ ഒരു വിശാല ബെഞ്ച് ഒരു ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ പരിഗണനയ്ക്കൊക്കെ വരാൻ വരാൻ തക്ക നിലയിലുള്ള ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഉള്ളത് ഇത് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് എന്നതായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ പി യു കോളേജിൽ നിന്നും ഉടുപ്പിയിലെ പി യു കോളേജിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഈ മൗലികാവകാശ ങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ന്യായമായ നിയന്ത്രണമാണ
വാദങ്ങളും കോടതി ഈ ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടണിക്ക് ശേഷം നിരാകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹിജാബ് ഇസ്ലാം മതാചാരത്തിൽ അവിഭാജ്യ ഘടകമല്ല എന്ന നിലപാടിൽ കോടതി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അതിന് കോടതി എന്തൊക്കെ വാദങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് സമയത്തിനകം നമുക്കറിയാം ഉത്തരവിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റീവ് പോർഷൻ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മർമ്മപ്രധാന ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ വിശാല ബെഞ്ച് ഈ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ശരിവെക്കുകയും ഹർജി നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തതെന്ന് സംബന്ധിച്ച് കുറേ കൂടി വിശദമായി കോടതി അതിൻ്റെ ഉത്തരവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം പുറത്തു വരുമ്പോഴായിരിക്കും അക്കാര്യം നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുക പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ ലംഘനം സർക്കാർ ഉത്തരവിലില്ല എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നു അതുപോലെ ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നിയോപരമായ അധികാരമുണ്ട് അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള നിയോപരമായ അവകാശവും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുണ്ട് അതിൽ നിന്നും അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കോടതിക്ക് കഴിയില്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു അതാണ് ഈ ഉത്തരവിലെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അതിന് കോടതി കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരവും അതിന്മേലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് ദിവസം കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഋതുരാജ് അവസ്ഥി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിൻ്റെ പരിഗണനാ വിഷയമായി വരികയും അതിന്മേലാണ് വിശദമായ വാദം നടക്കുകയും ചെയ്തത് അതിൽ ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ ഒരു വാദം അതായത് ഈ ഹിജാബ് ധരിക്കുക എന്നത് ഈ സിഖ് വംശജരുടെ തലപ്പാവ് പോലെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി വന്നിരിക്കുന്നു അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് വിധിയെ കോടതി വിധിയാണ് അപ്പൊ എന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് മീഡിയ കിട്ടിയാൽ വെച്ചിട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം കമന്റ് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വലുതായിരിക്കും കാരണം ഇത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന കർണാടകയിലാണ് ബാക്കി കൊണ്ട് ഇത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന നാളെ ഉത്തർപ്രദേശിലായിരിക്കും പ്രശ്നം വരിക ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ വരും അവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവിടുത്തെ മറ്റേ എന്താ പറയാ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളെല്ലാവരും വിധിക്കെതിരായിരിക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ വിധിയെ ചിലപ്പോൾ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും കേരളം അടക്കം ചിലപ്പോൾ അത് ആ വിധിയ്ക്കെതിരായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രശ്നം എസെൻഷ്യൽ ഗോപി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കേട്ടു എസെൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് റിലിജൻ അത് അത് അതിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറയുക എസെൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് റിലിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് റിലിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസെൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീസസ് പ്ലസ് അതിന്റെ സാംസ്കാരിക വശമുണ്ട് ആ സാംസ്കാരിക കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള വശമുണ്ട് കാരണം ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംസ്കാരമാണ് അത് ഒരു അതിൽ എസെൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനമല്ല അതേസമയം സിഖ് മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അഞ്ച് ഫൈവ് കേസ് അതായത് കേസ് കട മനസ്സിലായില്ലേ തിറുപ്പൻ അതാണ് കത്തി ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ അഞ്ച് കേ അത് നിർബന്ധമാക്കി പക്ഷെ അതല്ല അല്ലാതെ അല്ലാത്ത സർദാർമാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാകുന്നു ധരിക്കാത്ത സർദാർ സർദാർമാർ ഇസ്ലാമിൽ എസെൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാനിൽ എസെൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാത്രമല്ല അതിന് അപ്പുറത്തോട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹദീസ് ഇത്തിഹാദ് ഖയാസ് അങ്ങനെ കുറവായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യം സിഖ് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ സ്ഥിതിക്ക് പക്ഷെ വേറെ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് യൂണിഫോം ധരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിഫോം ധരിക്കേണ്ടതായിട്ട് തന്നെ വരും പക്ഷെ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു തലയിൽ തട്ട തട്ടിടുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനെ എതിർക്കുന്ന എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട്ട പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എം ഇ എസിന്റെ സാധനങ്ങളിൽ മോഹം മൂടി സമ്മതിക്കുന്നില്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രസ്ഥാനമാണ് അത് മോഹം മൂടി ഞങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ട്വന്റി ഫോറിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു വേറെ രീതിയിൽ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഏതായാലും ഇത് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധിയാണ് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഫസൽ കഫൂർ ഇതൊരു മതപരമായ ആചാരമല്ല ഹിജാബ് എന്നായിരുന്നു
ശരി നന്ദി ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ പ്രതികരണം അറിയിച്ചതിന് എസ് വിജയകുമാർ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് തുടരുന്നുണ്ട് വിജയകുമാർ യൂണിഫോമിൻ്റെ കൂടെ ഇത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആധാരം എന്ന് തോന്നുന്നത് അതിനെ കൃത്യമായി തന്നെ ഈ ഹൈക്കോടതി വിധി നോക്കിക്കാണുകയും ഏത് നിലയ്ക്കാണ് വിധി പ്രസ്താവമെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ മൗലികാവകാശം എന്നുള്ള ആ ചോദ്യത്തിനൊക്കെ ആ നിലയ്ക്കല്ലേ ഈ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വിധിയിലൂടെ സ്വാഭാവികമായും ഉന്മേഷ ഈ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തതയുണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ അത് നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇനി രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഈ ഹിജാബും വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ പേരിൽ നടപടി നേരിട്ട കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട പി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് അവർ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ഉന്നയിച്ച നിയമപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ അതിന് കോടതി കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരമാണ് ഈ ഉത്തരവിലുള്ളത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പലകുറി ആവർത്തിച്ച ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇതൊരു മതാചാരമാണോ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത മതാചാരമാണോ രണ്ട് ഈ യൂണിഫോം ധരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മൗലികാവകാശ ലംഘനമാണോ മൂന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇത്തരം ഒരു ഉത്തരവിറക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും തര തരത്തിലുള്ള നിയോപരമായ തടസ്സമോ നിയോപരമായ വിലക്കോ ഉണ്ടോ ഇക്കാര്യത്തിൽ മൂന്നിലും കോടതി ഒരു ഉത്തരവ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അവ്യക്തതയുടെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല ഇത് നടപ്പാക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേ ക്ഷമിക്കണം കർണാടക സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ഏതായാലും ഈ ഈ ഉത്തരവ് ഗവൺമെൻറ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു ഉത്തരവായതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവിക ായ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുമെന്നും അത്തരമൊരു ഉത്തരവിറക്കാൻ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് കോടതി ഈ ഉത്തരവിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ജിയോ നിലനിൽക്കും ആ ജിയോ പ്രകാരം കോളേജുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും മറ്റൊന്ന് ഇതിൽ തുടർ നിയമ നടപടികളാണ് അത് ഉറപ്പായും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോവുകയോ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്ന കേസാണ് വേണമെങ്കിൽ ശബരിമല അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിശാല ബെഞ്ച് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചുണ്ട് അതിൽ മതാചാരം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെയും വരിക സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഒരു പക്ഷേ വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഈ ഹർജികൾ കൂടി ആ ബെഞ്ചിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയക്കാവുന്നതാണ് അത് കോടതിയുടെ തീരുമാനമോ കോടതിയുടെ കോടതിയുടെ അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇത് ഏത് ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കണം എന്തായാലും ആ നിലയിൽ ഇതൊരു തുടർ നിയമ പോരാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ നിയമ ഇടപെടൽ ഇതിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സംശയമില്ല കാരണം അത് ഉറപ്പായും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകും പരമോന്നത കോടതിയിലേക്ക് പോകും പക്ഷേ അപ്പോഴും ഇതാണ് പ്രശ്നം അവിടെയും ഈ ഈ ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉയർത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം കോടതിക്ക് മുന്നിൽ എത്തിച്ചത് കർണാടകയിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു ഒരു മതാചാരമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കണം അങ്ങനെ തെളിയിച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത അവിഭാജ്യമായ മതാചാരമാണ് എങ്കിൽ ആ നിലയ്ക്ക് ഇതിനെ പരിഗണിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാണ് എന്ന് എ ജി കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ ഈ ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടണിയിലൂടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത മതാചാരമല്ല ആ ഹിജാബ് ധരിക്കുക എന്ന് കോടതി കോടതി അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ സിഖ് വംശജരുടെ കാര്യം ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്ന് കോടതി അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കാം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ വിഷയം എത്തുമ്പോഴും പോവുക കാരണം ഈ ഇത് പതിനൊന്ന് ദിവസം നീണ്ട വാദത്തിൽ ഇതിലെ മത നിയമ ഭരണഘടനാ പ്രശ്നങ്ങൾ സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളാകെ ഇതിൽ ഇതിൽ വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും അതിന്മേലുള്ള ശക്തമായ വാദം കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിക്കാൻ സർക്കാരിനോ ഹർജിക്കാർക്കോ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പറയാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കോടതി പറഞ്ഞു മറ്റൊരു ബെഞ്ച് മറ്റൊരു കോടതി ഒരു പരമോന്നത കോടതി അത് പരിശോധിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ഒരു തീരുമാനം കൂടി എടുക്കുമായിരിക്കാം എന്തായാലും ഈ ഉത്തരവിൽ അവ്യക്തതകളില്ല അത് വളരെ കൃത്യതയുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ അത് പക്ഷേ നടപ്പാക്കണമോ എന്നത് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് അതിന്മേലായിരിക്കാം ചർച്ച നടക്കാം മറ്റൊന്ന് ഇത് രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാണ് അതൊരു ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി മാറുകയും ചെയ്തതാണ് രാജ്യമാകെ അത് ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തതാണ് ആ നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രസക്തിയും ഈ ഉത്തരവിനുണ്ട് എസ് വിജയകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു മതപരമായ വിഷയത്തിന് ഒപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായ വിഷയമായി ഒരു പക്ഷെ ഉയർന്നേക്കാം
അത്തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് നിയമ പോരാട്ടം തുടരും ആ നിയമ പോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ കൂടുതൽ നിയമ പോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത് മൗലിക അവകാശമാണ് ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് മൗലിക അവകാശമാണ് അതിന്റെ ലംഘനമാണ് ഇപ്പോൾ പി യു കോളേജിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഹിജാബ് ധരിച്ച് ഇരിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് മതാചാര പ്രകാരമുള്ള ഒരു നിർബന്ധിതമായ ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് എന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കോടതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതിനെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ അത്തരത്തിലൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് സി ഡി സികൾ പറഞ്ഞ കോളേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റികളാണ് യൂണിഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് യൂണിഫോമിന്റെ ഭാഗമല്ല ഹിജാബ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത്തരത്തിൽ ഹിജാബ് നിരോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോമിന്റെ ഭാഗം അല്ലാതാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ അത് വരുന്നില്ല കാരണം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത മതാചാരമല്ല ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എ ജി കോടതി അറിയിച്ചത് ഇതിനെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയൊക്കെ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് കൃത്യമായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വിധി ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത് ഒന്ന് മതപരമായ ആചാരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത മതപരമായ ആചാരമാണോ ഹിജാബ് എന്ന് പറ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെയോ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ ലംഘനം ഈ ഒരു ഹിജാബ് നിരോധനത്തിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചതും അതിന് കൃത്യമായ അർത്ഥത്തിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോമിന്റെ ഭാഗമായി ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കാതിരിക്കുന്നത് നിരോധിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും മൗലിക അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമല്ല ഇത് ഈ പറഞ്ഞ മതാചാര പ്രകാരം നിർബന്ധിതമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത മതാചാരമല്ല എന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും വലിയ വലിയ ചർച്ചകളിലേക്ക് തന്നെ കർണാടക പോകും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം മുൻപ് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹിജോബ് ഉടുപ്പി കോളേജിൽ നിരോധിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ വരികയും ചെയ്ത സമയത്ത് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും ആദ്യം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം 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 ഇത് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ കോളേജുകൾക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസുകൾക്കുള്ളിൽ എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് റോഡുകളിലേക്ക് തെരുവുകളിലേക്കൊക്കെ നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്ന പല മേഖലകളിലും തെരുവുകളിലേക്ക് പോലും ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇടക്കാല വിധിയുമായി ഹൈക്കോടതി വരുന്നത് അതായത് നിലവിൽ ഒരു സുപ്രീം കോടതി പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് ഈ കേസിൽ ഒരു വിധി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ വിധി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഇടക്കാല വിധി ഉണ്ട് ഇടക്കാല വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഒരു തരത്തിലുള്ള മതാചാരവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മതചിഹ്നങ്ങളോ മത മതവേഷവിധാനങ്ങളോ ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ആ സമയത്താണ് കാവിശാൽ പുതച്ചെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹിജാബ് ധരിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തുന്നു വലിയ തോതിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഉണ്ടാകുന്നു എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഇടക്കാല ഉത്തരവ് സുപ്രീം ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ആ ആ ഒരു കാര്യം പോലും ആ ഒരു വിധിയെ പോലും ഇടക്കാല വിധി പോലും ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ പിന്നീട് കോടതിയിൽ ചർച്ചയായി എത്തിയതിന് പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ഇതേ എസ് മനീഷ് മൂർത്തി തുടരുക ഇപ്പോൾ ഉടുപ്പിയിൽ നിന്ന് അരുൺ പൂപ്പറമ്പും ചേരുന്നുണ്ട് അരുൺ ഉടുപ്പിയിലാണല്ലോ ഈ സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം ഈ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിക്ക് പിന്നാലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉടുപ്പിയിലടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു നിലവിൽ ഈ കർണാടക ഹൈക്കോടതി ഈ ഹിജാബ് വിഷയത്തിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ച ശേഷം അവിടുത്തെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് സാഹചര്യം എന്താണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഏത് രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പം ഹിജാബ് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷങ്ങൾ ഉടലെടുത്ത മേഖലയാണ് ഉടുപ്പി എന്നുള്ളത് ഉടുപ്പി പി യു കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായ അതായത് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജിക്കെതിരായ ഒരു വിധി അന്തിമ വിധി കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പ
ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടാളുകളുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ഞാനും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഈ കോടതി ജഡ്ജ്മെന്റ് അവസാനത്തെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി കർണാടക ഹൈക്കോടതി പ്രനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോ ഐക്യകണ്ഠേന ഈ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരും പറഞ്ഞ തീരുമാനം ഇതാണ് നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് പരിഗണിച്ചത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തന്നെ ഇതൊരു എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് ആണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവിനകത്ത് വരുന്ന എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് അല്ല എന്ന കോടതിയുടെ വിധിയാണ് ഏറ്റവും നിരാശാജനകമായി തോന്നുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന നിയമ മതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഖുറാനും ഹദീസും അത് എൻഷ്യർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും കോടതിക്ക് അത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയിലും മറ്റ് പല ഹൈക്കോടതികളും കേരള ഹൈക്കോടതി അടക്കം ഇത് എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു വിധി ഇതിന് മുൻപ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിരിക്കെ വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കോടതി എത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിരാശാജനകമാണ് നജ്മ ഈ ഉടുപ്പിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ രണ്ടു പേർ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും കാരണം ഇതിൽ ഇനിയും വിശദമായ വാദങ്ങൾക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തീർപ്പാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളല്ല നടന്നിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന വാദങ്ങളിൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയണും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഓഫ് റിലീജിയണും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീഡം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒക്കെ വലിയ രൂപത്തിൽ ചർച്ചയായതാണ് അപ്പൊ ഇനിയും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഇനിയും ഇതിനകത്ത് ചർച്ചകൾക്കും വാദങ്ങൾക്കും സാധ്യതകളുണ്ട് അതിൽ ഈ ഒരു ഒരു മതത്തിന്റെ എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് എന്താണ് എന്ന് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയാൽ ഇനിയും തുടർ വാദങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് നല്ലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ളൊരു സാധ്യത നമ്മൾ ജുഡീഷ്യറിയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ എന്ന രൂപത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ശരി നന്ദി നജ്മ തബ്ഷീറ ഈ ഘട്ടത്തിൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ഏതായാലും സുപ്രധാനമായ കർണാടക ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നിരിക്കുന്നു അതിന് പല രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അതിന് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എത്തും നമ്മൾ ചെറിയിടെ വിളക്ക് ശേഷം ബ്രേക്കിംഗ് അവേഴ്സ് തുടരുകയാണ് സുപ്രധാനമായ കർണാടക ഹൈക്കോടതി വിധി പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഹിജാബ് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത മതാചാരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന കർണാടക ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ നിയമവിദഗ്ധൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ചോദ്യങ്ങൾ അതിന് മറുപടി എന്നോണമാണ് ഈ ഹൈക്കോടതി വിധി എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് എന്നോടാണോ അതെ താങ്കളോടാണ് ഞാൻ ശ്രീ പത്മനാഭൻ ബി ജെ പിയുടെ നോക്കൂ ഇത് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷിരൂർ മടക്കേസിലെ വിധി ആ വിധിയിലാണ് അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ ആചാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും എവിടെയും കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മതാചാരമായി നമ്മുടെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സിഖുകാരുടെ കൃപാൺ മാത്രമാണ് അത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവിയുടെ സെക്ഷൻ ടു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വണ്ണിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൃപാൻ മാത്രമാണ് ബാക്കിയൊന്നും എപ്പോഴും എവിടെയും കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ള മതാചാരങ്ങളല്ല എല്ലാം തന്നെ യുക്തിസഹമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിന്റെ വിധേയമാണ് ഈ കൃപാൻ തന്നെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിലും പോളിംഗ് ബൂത്തിനകത്തും ഒന്നും പ്രവേശിപ്പിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന മതാചാരങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അംഗീകാരം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിന് പണ്ട് ജസ്റ്റിസ് മുഷ്താഖ് മുഹമ്മദിന്റെ വിധി തിരുവല്ലയിലെ കേസിൽ നിന്ന് തിരുവല്ലത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ തിരുവല്ലത്തെ കേസിൽ ഉണ്ടായത് അന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സ്കൂൾ അധികാരികൾക്ക് യൂണിഫോം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ടെന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് കർണാടക ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞത് കർണാടക ഗവൺമെന്റ് പലരും പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നും നിരോധിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും ബാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സ്കൂളിലെ യൂണിഫോം സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന് നിശ്ചയിക്കാം സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയും സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റിനും നിശ്ചയിക്കാം പക്ഷെ
ജസ്റ്റിസ് മുഷ്താഖ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള യുക്തിസഹമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമാണ് അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഷർട്ട് വരണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് പോലെയല്ല ഇത് സ്കൂളാണ് ഇത് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഐക്യത്തോടു കൂടി ഒരു ഏകീകൃത സ്വഭാവത്തിൽ വന്നു പോകേണ്ട സ്ഥലമാണ് പോലീസ് അതുപോലെ പട്ടാളം സ്കൂള് അപ്പൊ കർണാടക ഗവൺമെന്റ് ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മതേതര സ്വഭാവമുള്ള യൂണിഫോം ആയിരിക്കണമെന്ന് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതി അതായത് അവിടെ പല സ്കൂളുകളിലും അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതി കർണാടകയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിജബ് ധരിച്ചിട്ടോ ബുർഖ ധരിച്ചിട്ടോ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ വരാം പക്ഷെ അത് ലേഡീസ് റൂമിൽ ഊരി വെച്ച് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഹിജബ് ധരിക്കാതെ ബുർഖ ധരിക്കാതെ നിങ്ങൾ പോകണമെന്നുള്ളതാണ് അതായിരുന്നു സമ്പ്രദായം ഇതിനെ ആണ് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ഒരു വിധ്വംസക സംഘടനയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ജനങ്ങളിടയിൽ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന മതപരമായ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കുന്ന ഈ സംഘടന ഈ ഉടുപ്പിയിലെ എം ജി എം കോളേജിൽ ഡിസംബർ മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി പെട്ടെന്ന് ആറ് കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ ഹിജബ് ധരിച്ച് വരികയാണ് പർദ്ദ ധരിച്ച് വരികയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ കുഴപ്പമാണ് ഇത് വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയി വളരെ ആസൂത്രിതമായ ശ്രമമാണ് മംഗലാപുരത്ത് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ യൂണിഫോം ആണ് വിഷയമെങ്കിൽ സിഖ് വിഭാഗക്കാർക്ക് തലപ്പാവ് ധരിക്കാം പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിജാബിൽ മാത്രം ഇത്തരം നിരോധനം അത് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കം കൂടിയില്ല അതിന് പിന്നിൽ നോക്കൂ തലപ്പാവ് അഭിവാജ്യ ഘടകമല്ല ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് രണ്ടാമത്തെ വകുപ്പ് സബ് ക്ലോസ് ബിയിലെ ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൃപാൾ മാത്രമാണ് അഭിവാജ്യ ഘടകമായി മതാചാരമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും സ്കൂള് സിഖ് കുട്ടികൾ തലപ്പാവ് ധരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല നിർബന്ധിക്കാൻ പിടിക്ക പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഭരണഘടനയിൽ സംരക്ഷണമില്ല അതാണ് സ്ഥിതി കൃപാണിന് മാത്രമാണ് ആ കൃപാൺ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി സോൺ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖല എന്തിന് പോളിംഗ് ബൂത്ത് പോളിംഗ് ബൂത്തിനകത്ത് കൃപാൺ കയറാൻ പാടില്ല അത് പുറത്ത് ഊരി വെച്ചിട്ട് വേണം കയറാൻ അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള യുക്തിസഹമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് എല്ലാ അവകാശങ്ങൾക്കും പുറത്ത് അതുണ്ട് അത് മൗലിക അവകാശത്തിനുമുണ്ട് ഇവിടെ പബ്ലിക് ഓർഡറിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് കർണാടകയിലെ ഒരു ഏകീകൃത സ്വഭാവം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അത് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം സംഘടിതമായി നടത്തിയതാണ് കർണാടക ഗവൺമെന്റ് ആകെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മതേതര യൂണിഫോം ശരി അതാണ് താങ്കളുടെ നിലപാട് കർണാടക സർക്കാർ അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് എന്നാണ് ബി ജെ പി പ്രതിനിധി ശ്രീ ശ്രീപത്മനാഭൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് കൂടി വീണ്ടും ഹിജാബ് വിഷയത്തിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രധാനമായ വിധി വന്നിരിക്കുന്നു ഹിജാബ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിന്റെ അവിഭാജ്യമായ ഘടകമല്ല എന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം വിശദാംശങ്ങളുമായി മനേഷ് മൂർത്തി വീണ്ടും ചേരുന്നുണ്ട് ബംഗളൂരിൽ നിന്നും മനേഷ് ഈ വിധിക്ക് പിന്നാലെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഹർജിക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ നേരത്തെ കർണാടകയിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം വന്നിരുന്നു മറ്റു കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ ടോം ഒന്നിച്ച് നിലവിൽ ആരുടെയും പ്രതികരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രതികരണം ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി അരക്ക ഞാനേന്ദ്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രതികരണം വരേണ്ടതാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ സുധാ ഡോക്ടർ കെ സുധാകർ പറഞ്ഞത് ഇത് മാത്രമാണ് അത് യൂണിഫോം ആണ് വേണ്ടത് ഒരു ഒരു വേർതിരിവല്ല യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു പ്രതികരണം ഒതുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അതുപോലെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും മത മത സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്ത് മനീഷ് തുടരുക ഇപ്പോൾ നിയമവിദഗ്ധൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ ഈ വിധിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താങ്കൾ ഇതിനോടകം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഈ വിധിന്യായത്തെ കാണുന്നത് വിധി ഇപ്പൊ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് പേരുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ചില്ല പക്ഷെ മനസ്സിലായത് ഹൈക്കോടതി പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഇഷ്യൂസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യും ചോദ്യങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെ ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് ആണോ ഇസ്ലാമായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാ
കോടതി നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ ഒരു തീരുമാനം എടുക്ക ഗവൺമെന്റ് ഇത് നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിവേചനം വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ചില കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അവർ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ നിയമപരമായിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു പരിശോധിക്കേണ്ടിരുന്നത് അല്ലാതെ മതവിഷയങ്ങളിൽ ആധികാരികമായിട്ട് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് മതങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഹൈക്കോടതിയെ ഇതിൽ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല കാരണം സുപ്രീം കോടതി ഇതുപോലുള്ള സമാന വിഷയങ്ങളിൽ ഷിരൂർ മറ്റ് കേസ് മുതലുള്ള പല കേസുകളിലും ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്നത് ഒരു കക്ഷി കോടതി വരുമ്പോൾ ഇത് എന്റെ ഒരു റിലീജിയസ് റൈറ്റ് ആണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഇതുവരെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഇത് ഈ മതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു കാര്യം പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് സുപ്രീം കോടതിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ ഈ കേസ് സുപ്രീം കോടതി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള നിയമത്തിന്റെ ആ ഒരു ഈ രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഒരു മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് അത് ഓൾറെഡി ഒരു നയൻ ജഡ്ജ് ബെഞ്ചിന്റെ മുമ്പിലാണ് റഫറൻസിനകത്ത് ശബരിമല കേസിലെ റഫറൻസിനകത്ത് എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് അത് നയൻ ജഡ്ജ് ബെഞ്ചിലോട്ട് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു വിനീതമായ അഭിപ്രായം കോടതി ഇത് ചില കുട്ടികൾക്ക് പഠനം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ചോദിക്കേ ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റിനാണ് ഓണസ് ഇത് ഗവൺമെന്റ് പറയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഹിരാവ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് പബ്ലിക് ഓർഡറിന് എന്തെങ്കിലും വലിയ ഒരു ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നത് ഒരാളുടെ മതത്തെ മതത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള അവകാശത്തെ ഖനിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഓർഡർ ഹെൽത്ത് മൊറാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വേറൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നിഷേധിക്കാം അതുകൊണ്ട് സതി നിരോധിക്കാം കാരണം അതൊരാളുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനെതിരാണ് അതുപോലെ പബ്ലിക് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നഗ്ന നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു റോഡിൽ ഇറങ്ങി ചിലർ നഗ്ന നൃത്തം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പബ്ലിക് ഓർഡറിനെതിരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റ് നിരോധിക്കാം തലയിലൂടെ ഒരു ശിരോവസ്ത്ര ഇടുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് ഓർഡർ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്ന് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ കോടതി വരുന്ന ആള് എനിക്ക് ഈ ശിരോവസ്ത്രം ഇടുന്നത് എന്റെ മതത്തിനകത്ത് അഭിഭാജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് എന്നല്ല സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് കോടതി നേരെ തിരിച്ചു നോക്കിയത് കോടതി വന്ന ആളുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പറയും നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ അഭിഭാജ്യ ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ധരിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസി അല്ലാതായി മാറും എന്ന രീതിയിൽ സ്ഥാപിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു അവകാശം തരൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിനെ നോക്കിക്കണ്ടത് അതിനകത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ഒരു എറർ ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സുപ്രീം കോടതിയിൽ അത് കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇതുവരെയുള്ള വിധികൾ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ ലോകത്തുള്ള പല കോടതികളും പല രീതികൾ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ അതേ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഫ്രാൻസ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അത് ഇന്ത്യയിലെ പോലുള്ള സെക്യുലർ സെക്യുലറിസം അല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെ സിഖ് മതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് കൃപാൻ ധരിച്ചുകൊണ്ട് പാർലമെന്റിനകത്ത് പോലും കയറാനുള്ള അവകാശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതി അതുപോലെ ഓരോ മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അവരുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഹിജാബ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇത് ചിലരെങ്കിലും വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഇത് ധരിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഇല്ല കോടതി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു ഇത് എന്റെ എന്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വേറെ രീതിയിലാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ പ്രതികരിച്ചതിന് സുപ്രധാനമായ വിധിയാണ് ഹിജാബ് വിഷയത്തിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹിജാബ് നിരോധനം കർണാടക ഹൈക്കോടതിയും ശരിവച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ പ്രകാരം ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് മതപരമായ അവിഭാജ്യ ഘടകമല്ലെന്നാണ് കർണാടക ഹൈക്കോടതി മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വിധിക്ക് പിന്നാലെയും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിക